ciao a tutti i videomatori e le videomatrici di Scienza Fissa di Mora. Siamo qui eh, con Stefano Lombardi per la seconda parte eh, della nostra chiacchierata. Eh, parliamo di auto elettriche, parliamo eh, soprattutto del passaggio all'auto elettrica, eh, diciamo del passaggio forzato, perché questo è almeno quello che ci sembra di percepire a me eh, soprattutto, ma a vedo anche a Stefano. Eh, e, eh, reintroduciamo l'argomento delle auto elettriche partendo un po' da fatti concreti. No? Allora, ammettiamo Stefano che noi ci troviamo in un mondo ipotetico che eh, ci forza ad avere tutti in casa un'auto elettrica. Eh, per me che io ho un'auto diesel e sono un uh, fan del motore diesel perché ce l'ho avuto quasi in tutte le mie macchine, chiaramente io facevo anche molti chilometri, ho, ho furgone, è un furgone familiare, quindi una cosa grande, eh, io sono veramente un fan del diesel, da giovane ero un fan del benzina perché vengo da quella cultura lì, eh, vengo da auto, come abbiamo parlato fuori onda, diciamo, siamo appassionati tutti e due di auto, Certo. Anche perché negli anni Ottanta era la cosa, diciamo, più comune, vale. eh, che ci accomunava anche tutti. Io da ignorante non mi, non mi sono, diciamo, appassionato più di tanto al tema, o meglio, mi piace far parlare le persone che sono competenti. E quanto, se io compro un'auto elettrica domani, no? io ho una famiglia di quattro persone, quindi due, due bambini piccoli, mi trovo che ho sempre un sacco di roba dentro la macchina, quindi c'è un furgone veramente grande dove carico tavole da ser, tutte cose. Se io mi volessi comprare un'auto elettrica oggi, esiste un equivalente per una famiglia come me? Esiste un equivalente elettrico? Allora, per prima cosa saluto tutti che non ho ancora salutato e tutti i tuoi oh, ascoltatori, sì. quindi ci, mi sembra giusto. Allora, per essere onesti e trasparenti, a me piace sempre eh, dire le cose come stanno, allora diciamo subito che l'auto elettrica, per esempio tu hai citato, hai detto comunque è un'auto che ha delle buone prestazioni, beh l'auto elettrica ha delle prestazioni fantastiche, anzi a volte fin troppo, cioè perché essendo un powertrain elettrico, non abbiamo una via di mezzo, quindi abbiamo o acceso o spento, quindi nel momento che noi andiamo ad accelerare, beh, ci viene fornita subito tutta l'energia, ok? tutta la potenza, meglio. E quindi abbiamo queste accelerazioni, da qui possiamo già anche iniziare a capire che però forse tutta questa accelerazione data in mano a automobilisti normalissimi, ok? E beh, a volte può diventare un cicinino rischioso, però va bene, stiamo nel concreto e quindi diciamo le auto elettriche godono comunque di questo spunto, di questa velocità, però hanno un gap, un difetto enorme, il peso. Un'auto come tu dici, no? Ok, quindi deve essere molto ben capiente, deve essere grossa, e beh, già il tuo motore diesel, già la tua auto diesel comunque ha il suo bel peso, no? Siamo sulla tonnellata 7, tonnellata 8 di solito. Sì. Ecco, un corrispondente di un'auto elettrica vai tranquillamente sulle due tonnellate, due tonnellate e mezzo, e quindi tu quel peso te lo porti dietro, ok? E la cosa che non è chiara, ma che poi nel momento che tu acquisti un'auto, perché io ho davvero tantissime persone e mi spiace davvero col cuore, perché poi mi scrivono e mi dicono Stefano ho fatto una cavolata, perché non ho considerato determinati elementi, ho speso, ho fatto un finanziamento, ho qua 72 mesi di rate, eccetera, eccetera, però adesso non mi trovo affatto bene, perché? Perché tu nel momento che vai in giro con un'auto che è estremamente pesante, e quell'auto consuma più, eh? Consuma di più, perché noi adesso abbiamo delle autonomie che comunque arrivi sui 300, stanno iniziando ad uscire anche qualcosina che ti porta fino a 500, a volte anche 600, però è sulla carta. Perché io molto presto, adesso sto per pubblicare un video, ok, della dimostrazione di un'auto elettrica in montagna. Un'auto elettrica in montagna, col peso che ha, si scarica a tempo zero. Cioè non ce n'è, è come se tu prendi una Ferrari e schiacci giù a tavoletta, cioè il consumo è enorme di elettricità, perché? Perché il peso che hai, la dinamica che hai, la potenza che hai, è vero che tu vai in su in montagna, no? perché tanti possessori di auto elettrica mi dicono Stefano però è una figata perché io vado su, si arrampica che è una meraviglia, tutto quello che vuoi sicuramente, no? perché zero 
0-100 e vediamo questi tempi record, no? c'è proprio il, il famoso no? ormai c'è questa diatriba tra gli appassionati di auto sportive, no? ci sono quelli sp- gli appassionati di auto sportive che guardano la prestazione sullo 0100 un po' anche Hollywood ha messo il zampino, no? Fast and Furious il, lo sparo da z- il quarto di miglio, no? quindi si guarda molto lo 0100, quindi l'auto elettrica è vero, ha questa velocità folle in accelerazione e invece un, magari anche una sportiva, una super sportiva una super car, magari risulta anche più lenta però il corrispettivo, il primo elemento che dobbiamo considerare sempre è il peso e l'autonomia molto ridotta. Ti interrompo, perché tu, ti voglio, voglio riportare un attimo la, situazione, la discussione su un tema che per, pensavo no, invece in una visione familiare, no? diciamo, sì. ok, l'auto sportiva, ma proprio eh, so, se io volessi avere un furgone, un equivalente a un Volkswagen, a un Ford elettrico, esiste oggi o no? Non esiste, sì, sì, non c'è un equivalente. Gli stanno creando ormai stanno tutti. Creando. Cioè BMW ormai l'ha dichiarato, BMW l'ha dichiarato, Ford ha dichiarato, Mercedes. Ma Mercedes. In, in commercio ci sono già? Ci sono già. Adesso c'è, okay. c'è stato il Milano Monza Motor Show, è stata un, era una distesa unica di auto qualcosina ancora ibrido per la maggior parte elettrica e sono questi nuovi SUV da 2 tonnellate e mezzo, 3 tonnellate costi 100.000 euro, 70.000 euro, 80, cioè costi folli, cioè ci sono anche sette posti, tutto quello che vuoi, ma è chiaro, tu per avere 600 km di autonomia hai sotto un pacco batterie che è enorme, in più la mole dell'auto è enorme, e, e poi bisogna vedere, perché 600 km sono sulla carta. Che quando viaggi in autostrada piatta bravissimo, così, forse lì col vento a favore. Se io compro, siamo... non parlo di fuoristrada perché era un'altra era, sono auto, però parliamo dei SUV che vanno tanto di moda, cioè se io compro un SUV perché magari vado in collina, vado in un agriturismo, eccetera, eccetera, e quindi lì le strade sono diverse, anche l'asfalto, la fatica, la motricità proprio dell'auto, capisci che sono un'infinità di elementi che purtroppo da chi è inesperto non vengono considerati. Tu dici questa qua è bella, no, no, tu vai dal concessionario e ti dici ah guardi questa qua fa 600 km, lei va da via tranquillo, poi se la ricarica smettiamo il wall box a casa così se lo collega lei alla sera 8-9 ore di ricarica, 8-9 ore di ricarica tutte le sere, perché poi dobbiamo parlare anche di una cosa. E poi... mm. Esatto, scusa che ti interrompo, oh, perché eh. è una cosa, fond- questo è proprio un punto centrale, No? Allora, ammettiamo che mi, io ho la possibilità economica di farlo, ammettiamo che compro questa bellissima auto elettrica, me la porto a casa e ammettiamo anche che eh, eh, diciamo, tu, tutto questo sistema si metta in piedi, no? però sulla carta io arrivo a casa, siamo nel 2021, eh, 2022, arrivo a casa mia e devo attaccare l'auto la, eh, all'elettricità di casa. No? Allora, io non so quanti kilowatt ci sono in Italia, io faccio il paragone in Francia che è più alta la produzione di kilowatt per, per casa perché qui ci sono un insieme di per certo. Tralasciando questo, parliamo adesso dell'Italia e parliamo del... Io mi ricordo dei 3 kilowatt e mezzo bravo, a casa. Bravo, certo. Forse saremmo arrivati a 4 kW. 5, 5, 6 esatto. potenziato, ma certo, certo. 6 Anche potenziato, 6, 7, no? potenziato, però più di lì non vai. Eh. Io mi domando, se io ho una macchina... Uh, tra- non un'utilitaria perché se uno ha una famiglia non avremo tutti delle macchine delle Fiat 500 uh, per due posti diciamo. se io ho una famiglia con bambini e voglio andarci al mare voglio andarci in ferie avrò una macchina con un tot di kilowatt <coughs> di ricarica mettiamo 120, 100, 120 100, 100. Dico, la media ormai quelle più diffuse ormai sono sui, sei sui 100 quindi non mi sbaglio grazie delle co- me- come faccio a ricaricarmeli in una notte? perché secondo me la matematica ha dei limiti e quindi se arriviamo anche a 5 kWh, eh, 10 ore sono 50 kW, giusto? Sì, ci sono questi sistemi dietro che comunque vanno un attimino a potenziare, poi c'è sempre, tu tieni sempre conto che c'è anche un recupero dell'energia nella frenata, quindi non è che hai bisogno, anzi, aspetta, apriamo una parentesi, il buon Elon Musk ci dice, guardate che per conservare bene i pacchi batteria, il range ottimale è 20%-80%, cioè tutti quelli che la ricarica fino al 100%, 
e beh dopo due, tre anni, cinque anni il pacco batteria lo buttano via no? perché se tu la tiri giù tutti i giorni a zero e la ricarichi tutti, è come il nostro telefonino eh, voglio dire, è quella è sbagliato fare il paragone però sono sempre quelli i pacchi batteri cioè il range ottimale è 20% 80% cosa succede? che l'appassionato eh, che io rispetto assolutamente di auto elettrica mi dice, e eh, vabbè ma c'è la colonnina c'è il fast charge perfetto, c'è il fast charge però il fast charge tutte le volte dà delle sberle, consentitemi il termine, al pacco batteria, perché per essere veloce è proprio come ancora una volta il nostro telefonino. No? Noi abbiamo l'alimentatore classico e poi abbiamo l'alimentatore, quello pompato, che te lo ricarica in mezz'ora, per farti un esempio. No? Ecco, nel momento che io vado alla colonnina, è vero che la mia auto, anche il tuo mega SUV che è grande, che può fare 600 km in tre ore o due ore lo ricarichi, però tu stai forzando perché tu butti dentro una, la corrente con questo kilo, eh, kilowattora molto a, a avanzato, ok? molto alto. E quindi prima o poi lo rovini. Quindi siamo, quindi siamo tra, tra due fuochi. Se carichiamo a casa e non abbiamo un sistema, diciamo, super eh, tecnologizzato, moderno, siamo che non ce la facciamo a ricaricarla. Però tratti bene le batterie. Tutto. Però le tratti bene. Tratti bene le batterie, però se il giorno dopo ci devi andare a lavorare, <ride> non è ci dura, a lavorare, è dura, è dura. hai qualche problema. Oppure abbiamo la, dall'altra parte le ricariche super veloci, che tra l'altro dovranno anche essere vicino a casa, perché se io ce l'ho lontano da casa, non so come fare, come gestirla, ammettiamo anche che sia vicino a casa, ricarica super veloce, che però oltre a mettermi a stressarmi la batteria della macchina, costa anche un, un botto. Abbiamo fatto no? i, i conti proprio della Shura Maria, no? come si suol dire, i conti della Shura Maria, cioè costa più di un pieno di diesel, eh? Perché, per esempio, cioè adesso non facciamo nomi, e tanto, tanto chi è più pratico, chi vuole informarsi, li trova tutto in internet. Poi io, ripeto, ho fatto tanti video approfondimenti anche con tutti i conticini fatti bene. Comunque i fast charge, mettendo in paragone, quando il metano costava di meno, era più conveniente fare, avere un'auto a metano piuttosto che ricaricare solo l'auto col fast charge. Perché comunque il costo arrivi anche a 1,90 euro. Capisci che moltiplicalo per 100, capisci, no, 90 no, è una batteria da 100. Se 1,90 euro lo moltiplichi per 100 è un pieno. Se con quel pieno ci fai 400 km e dall'altra parte ho un diesel o un metano e mi costa 70-80 euro un pieno, ma ci fai 1.000-1.200 km, capisci da te che tutta questa convenienza non è che c'è proprio. Poi c'è il signore che ha la sua villetta con il suo pannello fotovoltaico, con un bel cablaggio, con un bel box per ricarica e allora lui se la gestisce bene oppure hai la fortuna di lavorare. Però permetto, scusa che ti interrompo, certo. permetto di dire una cosa perché proprio l'altro giorno sono finito in un sito francese che parlava di, siccome qua favorisco anche qui i pannelli solari, vogliono vendere, ho guardato il prezzo e c'era un commento sotto che mi è, mi è sembrato super interessante, che i francesi sono un po' per i soldi, sono un po' alla Genova, genovese, no? sono certo. tutto super, e lui in poche righe aveva fatto un commento, diceva il pannello solare costa mille, io produco eh, tot kilowatt in un anno, mi è costato tot al kilowatt perché ok che il, di gratis non c'è niente perché certo. se noi abbiamo i pannelli solari l'impianto super bello che mi arriva con delle cose che posso accumulare energia però tutto questo eh, apparato ha un costo che certo. se noi lo vogliamo poi suddividere per una produzione di kilowatt possiamo anche suddividerlo su 5 anni ad esempio però se ha un costo di tutto di 50.000 euro ce lo dividiamo in 5 anni vediamo che il prezzo del kilowatt che noi andiamo a produrre è più caro del kilowatt comprato nell'energia elettrica certo. a casa questo era il ragionamento che faceva questo commento tante persone mi scrivono mi dicono Stefano dammi un consiglio e il, mio, il mio paragone no? perché io poi dopo la libertà di scelta per me è sempre al primo posto quindi ognuno deve scegliere quello che ritiene opportuno però scusami se tu acquisti un'auto 
e dall'altra parte hai quest'auto che ti costa 10.000 euro in più, e beh, tu con quei 10.000 euro che risparmi hai voglia di farci pieni anche di benzina, di, di... se poi entriamo, perché è l'argomentazione preferita no, da chi è super accanito di auto elettrica, che ripeto io rispetto totalmente, però bisogna avere un, anche un attimino i piedi per terra perché conosco tanta gente che mi dice guarda Stefano, e questo è il discorso che facevi tu prima, probabilmente l'auto elettrica che tu torni a casa la sera, la metti sotto carica e poi la mattina ci vai al lavoro, funziona anche, è il costo d'acquisto che, che è spropositato, no? però alla fin fine la smart city, no? la piccola la city car, che comunque tu da casa vai in ufficio, oppure la moglie che porta i bambini a scuola va al supermercato e torna a casa, ma può anche essere concepibile, il problema è quando tu hai un'auto, perché voglio dire, visto anche il costo che hanno ed è l'auto di famiglia e magari d'estate ci vuoi andare in vacanza, ci devi fare un 300-400 km, incontri un po' di traffico, io sono andato al mare, ci ho fatto anche un video, sono andato al mare quest'estate, io viaggio sempre di notte perché a me piace, mi rilassa anche e quindi ci ho messo tre ore e mezza a codice, tranquillo, sono arrivato. Il giorno dopo in albergo sono arrivate delle famiglie la sera che per esempio Milano, io ero giù verso Rimini, ci hanno messo 10 ore. Tu immaginati che cos'è 10 ore con un'auto elettrica. E io quando sono passato Fatico. di notte, quindi di notte era abbastanza tranquilla, quelle due o tre colonnine che ho visto, perché incominciano ad arrivare, no? ce ne sono poche, ma qualche d'uno, erano piene. Quindi tu arrivi lì, magari hai 3 o 4 roba che ho visto per esempio in Liguria al mare. Cioè io ho parcheggiato su, perché in Liguria chi, chi la conosce bene sa che i parcheggi ce ne sono pochissimi, e poi è tutta bella in arpicata, e quindi io ho parcheggiato tipo a 2-3 km dal mare, ho lasciato moglie e figlio giù al mare, io mi sono fatto la mia passeggiata e sono tornato giù. Ho incontrato una colonnina, c'erano quattro macchine in fila, cioè quelle persone, l'ultimo, passava la giornata lì in attesa per ricaricare la macchina, mica ci andava in spiaggia. Cioè capisci che... È tosta, è come, è come narrativa. Loro la, 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 la spingono, eh? però ragazzi... La narrativa sì. regge, ma la realtà è un po', è un po contro. Un po Infatti a me interessava anche perché io ho lessi un articolo sulla Svistara, dove ci sono molte auto elettriche, e, cioè molte. Ci sono auto elettriche, diciamo, è facile venderle eh, per ragioni economiche. E eh, C'era un articolo che parlava della Svizzera francese che c'era stata una grande nevicata, un blocco in autostrada, quindi per quattro ore eh, le macchine sono rimaste bloccate e lì si pronevano un problema grave che diceva che le macchine che erano elettriche bravissimo, erano tutte bravissimo. finite, scariche, quindi la gente eh, si è dovuta evacuare la gente da dentro le macchine perché a meno 20, meno 10 non hai riscaldamento, non hai niente di niente, la macchina ti si scarica lì nel mezzo del nulla e dice questa cosa qui con le auto diesel non succede perché se te hai il pieno di benzina la tieni in moto, la puoi tenere in moto, a meno che non sei sfortunato che ti sei imbattuto in autostrada che eri in riserva, <coughs> però se c'è un pieno di benzina ti passi anche la notte lì dentro, esatto. poi puoi avere altri problemi, tutto quello che volete, sicuramente è una situazione estrema quella che sto parlando io, non è una cosa no, che capita cent a tutti. Hai centrato il problema, Beh. perché non è solo così estrema, cioè, il problema è anche il rendimento, cioè in inverno anche in città comunque il freddo ti abbatte, se tu vai sui siti, ci sono alcuni siti di alcune case automobilistiche dove c'è il configuratore perché ti fanno vedere il range di ricarica, ok? Però te lo dicono chiaro e tondo, per questo è per quello che ti dicevo come nella scorsa puntata, no? Sono anche abbastanza onesti, poi dopo però omettono alcuni dettagli fondamentali, però ti dice, se tu la ricarichi a 30, a 3, con 30 gradi centigradi, ok, hai questa autonomia, se tu la ricarichi e poi vai in giro e ci sono 2 gradi, 3 gradi centigradi, e l'autonomia diminuisce, e hai centrato uno dei due problemi poi fondamentali, perché uno è il freddo, ma l'altro è il caldo, perché nessuno ne parla, ma i pacchi batterie, e proprio mi ricollego alla Svizzera, io ho ricondiviso un report molto importante, pompieri svizzeri, quindi molto affidabili, perfetti, quando c'è un incendio, quando prende fuoco un'auto elettrica, va in autocombustione, 
quindi ci sono sei giorni di autocombustione. In Svizzera hanno predisposto questi silos, ok, enormi, con dentro dei container completamente allagati d'acqua, dove l'auto viene presa, pucciata proprio dentro, come gli fanno il bagnetto no, con i bambini, chiusa con questi teli ermetici, con dentro dei sensori per vedere, perché anche in quel caso comunque poi l'acqua va in ebollizione, perché è poi sono tutte collegate perché il pacco batterie è una serie infinita di piccole celle e quindi prende fuoco questa, spegni quella, ma si accende quella di fianco, quella di fianco e quindi ci sono, e poi non ti dico le quantità, sul mio video ci sono anche tutti i numeri, che è una infinità di numeri, tonnellate d'acqua per spegnere questi, questi pacchi batterie, perché per spegnere devi continuare a starci su e quindi... Poi parliamo di ecologia sull'auto elettrica, ma poi se succede qualcosa ci devo spendere l'acqua e insomma, ripeto, ce n'è da parlare per ora. Sì, sei proprio venuto sull'altro argomento che anche per me questo è fondamentale, che andiamo, andiamo in chiusura del video diciamo, e parliamo di un argomento che è diciamo, il più sensibile probabilmente, cioè l'aspetto ecologico. No? Innanzitutto si può dire che... Eh, è un po' un paradosso, è un po' un'utopia quando parliamo di auto, parlare di ecologia, diciamo i due, a mio avviso, eh, i due argomenti non andrebbero affrontati in questa maniera, perché non c'è niente di ecologico, in compenso non c'è niente di ecologico in quasi tutti i nostri comportamenti, perché eh, di ecologico non c'è niente eh, e lì si potrebbe aprire una discussione su un po' tutte le attività umane che sono, riguardano questa cosa qui, e infatti il mio modo di trattarla era proprio questo, partendo dal fatto che di ecologico non c'è nulla, però eh, diciamo ci può essere una tecnologia che rispetta un pochettino di più l'ambiente, eh, però bisogna dargli dei canoni, cioè bisogna, dargli dei, dei, bisogna partire dai, dai dati di fatto, cioè eh, ok, cosa intendiamo per rispetto dell'ambiente? Intendiamo ad esempio la produzione della macchina, quindi l'uso di risorse, l'uso di certi materiali e a quel punto lì bisogna anche capire dove prendiamo gli, questi materiali, come vengono presi, no? l'impatto vero che ha il litio, l'impatto vero che ha eh, i metalli pesanti che vengono usati all'interno di una batteria, insieme a tutti quelli che vengono usati all'esterno di una macchina per costruirla a partire dall'alluminio, ma anche dopo a quel punto dobbiamo, bisog possiamo guardare ad esempio l'usura delle gomme, quante gomme ci vogliono per un'auto che pesa due tonnellate e mezzo. Eh, la mia domanda no, da, da, da ignorante era anche quanto può essere ecologico un'auto che pesa due tonnellate? No? Perché a questo punto qui, se voi mi volete vendere l'elettrico come auto ecologica, perché dalla marmitta non esce niente, ok? non puzza, forse nella Milano o nella grande metropoli avrà un'incidenza perché non puzza, non esce da, dal tubo di scappamento un gas che puzza, però vi ricordo ad esempio che le polveri sottili sono prodotte anche dai pneumatici Bravissimo. e dai freni. E si depositano questa... a terra, quando ci passi si rialzano. Si depositano a terra e si rialzano e cascano vicino alle, alle eh. strade, quindi una parte del problema sì, forse viene eliminato da eliminando il motore termico nel senso come scarico, però eh, inseriamo, prima di tutto è solo una parte del problema che viene eliminata, Seconda cosa, invece ne inseriamo un'altra parte di problemi che sono sconosciuti al momento. Un esempio bellissimo l'ha fatto Stefano adesso, parlando dell'incendio. Cioè non abbiamo previsto che l'incendio di una macchina elettrica sia una cosa quasi ingestibile. No? Eh, se questa la diffondiamo su larga scala, eh, può essere un problema non da poco. Il problema è che prima con la macchina termica non c'era. <ride> Quindi, quindi io mi chiedo. potresti essere assalito dai, dai, dai fan dell'elettrico <ride> che assalirebbero tranquillamente che dicono no perché scusa il petrolio è infiammabile no il problema è che il petrolio sicuramente sì, sicuramente, sì. sicuramente. No, la, mia, la, mia, cioè, la mia domanda era se noi analizziamo tutti gli aspetti no, in una visione olistica una visione da 360 certo. gradi no, la produzione bisogna farlo fino in fondo eh, è inutile che ci fermiamo a, a avere sì ok Davide. Dall'inizio, io l'ho fatta già queste analisi, ho fatto un sacco di... è la mia bandiera, perché se la narrativa si basa tutto su un discorso ecologico, 
andiamo a vedere a 360 gradi, come dici tu, l'ecologia, ok? Quindi io non mi metto a paragonare termico ed elettrico. Io ti dico, tu mi stai dicendo che l'auto elettrica è a impatto zero. Andiamo ad analizzare le fasi, quindi abbiamo produzione dei pacchi batterie, abbiamo produzione dell'auto, perché comunque è sempre un'auto, adesso nell'ultimo salone automobilistico hanno presentato le auto elettriche, hanno cominciato a mettere dentro i pannelli laterali in legno, cioè, parliamo di, di sboscamento, ecologia di sboscamento, mi fai i pannelli in legno? Mm, C'è qualcosa che non torna, però... Nel senso, tanti elementi, quindi produzione di pacchi batterie, produzione dell'auto, come dici tu, gomme, acciai, eccetera, eccetera, lavorazioni, perché tutte queste lavorazioni in produzione comunque portano inquinamento, perché non è solo l'auto, è l'azienda, è l'industria che ci lavora, ok? Poi, come hai detto tu perfettamente, vado in giro dagli scarichi, non ho emissione di CO2, però sappiamo benissimo che comunque anche il power training genera calore, genera particelle, le pastiglie dei freni, le gomme, eccetera, eccetera. Quindi qualcosina esce da quell'auto e poi il problema più grosso, il fine vita. Ho il mio pacco batteria, che cosa ne faccio? Alcuni dicono, cioè la narrazione dice ricicliamo però qua bisogna parlarne in modo approfondito e ci vuole tanto tempo. Io ho, fatto anche tanti, ho, ho riportato delle interviste di enti ufficiali, ok? E quindi ne parlavano in modo positivo perché ci credono, però poi l'hanno ammesso molto serenamente, non vengono riciclate. In Italia non ci sono ancora le leggi fatte per il riciclo, si tratta di smaltimento o meglio, questi pacchi batterie vengono aperti, le materie prime in parte, quindi si quantifica il tipo il 50%, vengono recuperate per poi essere riutilizzate, ma la carcassa, tutti gli acidi, tutte le scorie, poi vengono smaltite. E come vengono smaltite? Non ce lo vogliono dire. E lì c'è un po'... Uh... Lo uso la parola censura, no? ma offuscamento, cioè non, viene, diciamo, non viene reso pubblico, no? non, viene, non fa parte del dibattito, non interessa eh, diciamo, una parte fondamentale che è la prima appunto lo smaltimento e poi io aggiungo anche in maniera ignorante come viene prodotta l'energia, perché se noi parliamo di eh, chilometro e di emissione di, carbone, di CO2 scusate, per chilometro, Sarebbe corretto farlo anche a livello di produzione elettrica, perché se la macchina va a elettricità, quel kilowatt che lei consuma per fare quel tot di chilometro, da dove viene? Perché se a quel punto lì noi lo facciamo eh, bruciando del carbone, eh, siamo, vale. siamo, siamo da quel vale. pero, da quel fico. Eh, <ride> certo. Ci sono i numeri, Davide, che parlano. Eh. Ci sono i numeri. Li, li raccontavo proprio l'altro giorno, dati da fonti ufficiali si trovano anche in internet, cioè il 53, dal 53 al 76% in Italia è ancora di origine fossile o, car o dal carbone. Okay. Poi c'è una parte che comunque le pale, i pannelli fotovoltaici eccetera eccetera, ma poca roba eh. Quindi la maggior parte è ancora da fonte di carbone, quindi vogliamo decarbonizzare, ma poi, come dici tu, creiamo l'energia elettrica ancora con le fonti del carbone e allora non regge. O, o peggio con le fonti del nucleare. O peggio con le fonti del nucleare, che, che in Francia voi avete già da tanto tempo, noi in Italia vo avevamo votato e adesso ritornano, facciamo le centrali nucleari in Italia. Ci hanno detto anche in Lombardia che io ho detto, ah, io scappo, io scappo dalla Lombardia. Ma non, non per carità, voglio dire, anche lì bisogna approfondire, bisogna studiare, perché in tanti mi hanno scritto e mi hanno detto, eh vabbè, però guarda che devi approfondire perché comunque ci sono dei nuovi processi più sicuri. Per carità, però io mi rifaccio molto banalmente, poi dopo taccio, perché sennò vado avanti ora a parlare, però 
il nipote di Toyota in Giappone, nel caso automobilistica Toyota, si chiama Toyoda, ok? Circa sei mesi fa ha fatto una sparata contro il sistema, contro le altre case automobilistiche e ha detto chiaramente, ha detto signori, noi in Giappone abbiamo le centrali nucleari, però abbiamo fatto i conticini e Toyota le sta facendo le auto, perché sta facendo auto elettriche, sta facendo auto ibride, quindi non è che dici è strano o tira acqua al suo mulino, no? lui dice ok ci sono, ma se facciamo solo auto elettriche, no? e parla di Giappone, in tutto il Giappone convertiamo tutti i, c- i veicoli circolanti in solo elettrico, non abbiamo corrente a sufficienza e hanno le centrali nucleari. Ok, quindi non costa così tanto, hanno, perché dice no, perché ci sono le case, ci sono le, andu- ci sono le industrie e dobbiamo ricaricare anche le auto. Non ce la facciamo, non ci basta. E Giappone, voglio dire, è un bel paese avanzato, Giappone. Non è, non è, è Giappone. come noi che abbiamo messo 25 colonnine e ne funzionano solo 15 e, e a volte. Vedremo, vedremo, vedremo. Chiudo con l'ultimo argomento che ti chiedo, perché è una cosa che a me mi, mi suona sempre un po' nella testa, è che eh, secondo me, secondo sempre il mio unire i puntini, c- c'è questa volontà di non farci più toccare le macchine, no? perché io nel mio diesel ancora posso cambiare l'olio, posso magari portarla dal meccanico sotto casa e cambiarci un filtro, con una, una cosa che va detta che nei motori termici, diciamo nuovi, moderni, c'è sempre meno manutenzione. Rispetto, io mi ricordo ero uno di quelli che nel garage montava il suo, <ride> ho sempre un po' pastrocchiato nei motori, le prime auto che avevo, mi ricordo dei tagliandi anche a 8.000 km, 9.000 km, erano magari auto anche un po' più performanti, diciamo certo. del motore diesel che ho adesso, uh, però 15.000 km, 12.000, 15 eh, o 20, adesso siamo passati a 25, 50.000, 2 uh, sì. anni, uh, ogni due anni. Due anni, esatto, quindi diciamo la, sono stati ottimizzati perché questo è quello che va detto la tecnologia fa i suoi pro, progressi io mi chiedo se io compro un'auto elettrica eh, adesso senza andare nella Tesla ma parlo come hai detto tu una che hai provato la 500 elettrica no? quindi parliamo di italiana chi fa il tagliando di cosa e, e soprattutto se io posso se succede qualcosa co, come, come mi devo comportare allora, non, tu non fai più tagliando, perché tanto non c'è più parti meccaniche, quindi tu il tagliando non lo fai, cambi i dischi, se righi i dischi dei freni, cambi le pastiglie, cambi le gomme, ma tu il tagliando non lo fai. Ci sono signori meccanici che conosco molto bene da anni, che non sanno minimamente dove mettere le mani, perché comunque sono chilometri e chilometri di fili, se succede qualcosa a livello elettronico, perché lì è un computer, è tutta elettronica, è un macello, e questo lo dicono anche i, chi lavora proprio dentro nelle case ufficiali, e soprattutto ti porto anche un ennesimo punto di riflessione. Visto che queste auto hanno meno manutenzione, sono molto più computerizzate, se si guastano è un macello, ma tutta la parte, ed è già una piaga che, che è in atto, eh, perché basta guardare Stellantis qui in Italia, nelle aziende di Stellantis, ho postato il video di, dell'intervista no, anche dei, dei sindacalisti che sono molto spaventati, perché se nessuno tocca più queste auto, non, ci son, non c'è più bisogno dei meccanici, non c'è più bisogno dei pezzi di ricam... La disoccupazione dove mettiamo tutte queste persone, cioè tutte queste persone in tutto il mondo che lavorano nel mondo dell'automotive, se da domani non devono più fare niente, che cosa vanno a fare? Stanno a casa? Questo è anche un altro problema enorme. Un altro aspetto. Perché è, è importante, eh? perché io adesso, come dici tu, porto la mia macchina dal meccanico, me la cambia, me la ripara, oppure la porto da loro nel service ufficiale, però lavora tante persone. E lì no, eh, perché poi la macchina non ha bisogno, perché tanto c'è il pacco batterie e finché 6, 7, 8 anni si esaurisce quello, tu basta, cambi solo i, le pastiglie dei freni, i dischi, le gomme, ma poca roba. Vale, io ti ringrazio tanto Stefano per la bellissima chiacchierata che abbiamo fatto, abbiamo introdotto un'infinità di argomenti potenzialmente interessanti tutti che potrebbero essere allargati sotto più aspetti. Ti invito già a farci un'altra chiacchierata prossimamente, magari fra un po' di tempo. Eh, molto volentieri, veramente. 
se vuoi chiudere un po' parlandoci dei tuoi progetti, della tua piattaforma, se hai dei progetti futuri, se eh, vuoi... Assolutamente, eh, sì, mi tu... fa piacere, ti ringrazio, ti ringrazio. E allora, io ho postato ieri sera un video, perché come sai bene, anzi questo video che abbiamo girato non lo so, perché da dicembre comunque eh, YouTube farà un po' il birichino, adesso non diciamo le cose come stanno, se no poi scattano tutti gli algoritmi e quindi gli diamo modo ulteriore. Però diciamo che da fine dicembre YouTube fa le birichine e quindi chi parla, per esempio, come me, no, di auto, ma in abbinamento, come abbiamo fatto oggi, appunto, all'ecologia, all'ambiente, eccetera, eccetera, ci saranno dei controlli molto severi, delle maglie, io le chiamo delle maglie molto stringenti, e quindi questi video potrebbero essere cancellati. Quindi io è da qualche mese che ho, ristrutturato praticamente il mio portale, il mio sito che si chiama autetech.tv dove lì comunque ci sono un, un sacco di queste argomentazioni che abbiamo già parlato oggi degli approfondimenti, sono pubblici per tutto il, il pubblico e poi ci sono ulteriori video ancora più approfonditi ma anche di auto per passione proprio per i veri appassionati allora lì c'è la parte di iscrizione dove puoi accedere in un'area privata e poi ovviamente c'è il canale Telegram che arriverà a prestissimo, perché se poi i social ci chiudono le porte in faccia e per rimanere in contatto con la gente dobbiamo trovare delle strategie alternative, quindi sta arrivando il canale Telegram e legato sempre al mio portale autotech.tv la newsletter. Quindi la gente lascerà molto banalmente, si scrive con la, con la propria mail e io manderò gli aggiornamenti dicendo guardate che è uscito questo video e quest'altro. Perché è, bisogna tornare, secondo me, e questo lo dico a livello anche professionale no, del lavoro che facevo eh, a livello di web, di, di pubblicità e di marketing, bisogna tornare indietro di un po' di anni. Cioè bisogna ormai rinunciare, i social sono bellissimi, hanno delle potenzialità, noi per, cioè, abbiamo incontrato un sacco di gente fantastica numeri che crescono sempre di più perché ti danno la possibilità di essere più visibile però poi dall'altra parte purtroppo in questo momento hai questa censura perché è censura eh, è, non si può. e quindi bisogna tornare indietro nel tempo un po' di anni fa esistevano i siti internet era casa tua, chiavi di casa tua ci facevi quello che volevi e poi noi abbiamo un approccio molto sincero, molto trasparente quindi non mi sembra un prodotto così brutto o così da attaccare però sui social evidentemente può dar fastidio a qualcuno e allora ci troviamo un piano B e un piano C, tutto lì. Molto, molto, molto intelligente, molto volentieri. Mi sembra la soluzione diciamo, la più facile e la più applicabile per tutti quanti. Non credo che non, non sposta diciamo, nulla a livello di utenza. No? Uno può benissimo avere un accesso, è solo un'abitudine da cambiare. Esatto. Eh, io ho proprio fatto un video che è uscito ieri eh, su questa mail che è arrivata a tutti quanti per metterci in guardia, perché io credo sia necessario prima di tutto l'informazione, passare l'informazione a tutti, una volta che si sanno le informazioni, ognuno prende le proprie decisioni certo. liberamente, ognuno di noi ha le nostre opinioni, ognuno di noi è certo, ovvio vale. che ha le nostre la opinioni. Libertà, la libertà di pensiero, e poi è un bellissimo modo per appunto chiacchierare, no? perché noi stiamo dietro una telecamera, ma dall'altra parte abbiamo un meraviglioso pubblico che ci dà i suoi feedback, perché non è che abbiamo la verità assoluta in tasca, e quindi c'è questo scambio di idee che è una crescita, perché fa crescere noi, fa crescere chi ci segue, è, è, è uno scambio, è una sinergia, è una cosa bellissima. Però no, non si può. Se, non se, se il senso unico dice così, tutti dietro il senso unico, non altrimenti non si può fare. E eh, vabbè. Ci sono e noi ci, ci, ci armeremo di conseguenza. <ride> Bene, guarda, saluto Stefano, ringrazio tutti chi, chi ci ha seguito fino adesso da casa, chi ci guarda, ringrazio Stefano tantissimo per questa bella chiacchierata, a vi invito a iscrivervi al canale di Stefano se vi interessano gli argomenti, quindi eh, Autotech eh, canale YouTube, e eh, niente, grazie mille e alla prossima. Arrivederci a tutti, grazie.